അഞ്ചലിലെ ഉത്തരാക്കൊലക്കേസ് പ്രതി സൂരജിൻ്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു ഉത്രയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ആസൂത്രണമായി നടത്തിയ കൊലപാതകം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കൊലപാതകത്തിന് സഹായം നൽകിയതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് പാമ്പാട്ടി സുരേഷിനുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് ആറ് പേജുള്ള ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി പോലീസ് പറയുന്നു രണ്ടാം പ്രതി പാമ്പാട്ടി സുരേഷ് തന്നെയാണ് സുരേഷിന് ഇതിൽ വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നും പോലീസ് ആരോപിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് സുരേഷിനെ സൂരജ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം പാമ്പിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എങ്ങനെ പാമ്പിനെ പിടിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സുരേഷിൽ നിന്നും സൂരജ് ഫോണിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് പതിനേഴായിരം രൂപ കൈപ്പറ്റി രണ്ട് പാമ്പുകളെ സുരേഷ് സൂരജിന് വിറ്റു പാമ്പുമായി സുരേഷ് സൂരജിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയെന്നും ഉത്തര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വിഷപാമ്പിനെ തുറന്നു കാണിച്ചുവെന്നും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൂരജിൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ സഹോദരി എന്നിവരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ പട്ടികയും അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിയിലും പുറത്തും സുരേഷ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉത്രയെ കടിച്ച കരിമൂർഖൻ്റെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു ഈ പാമ്പ് കടിച്ചു തന്നെയാണോ ഉത്ര മരിച്ചതെന്നറിയാനാണ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഹൈദരാബാദിലോ പൂനെയിലോ ഉള്ള ലാബിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക വരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫലം കിട്ടി പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ഉത്രയെ കടിച്ചത് വിഷമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു പാമ്പിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ കേസിനാവശ്യമായ തെളിവുകൾ കിട്ടി വിഷപ്പല്ല് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ലഭിച്ചു പാമ്പിൻ്റെ മാംസം ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉത്തരയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതും ചത്ത പാമ്പിൻ്റെ വിഷവും ഒന്നാണോ എന്നടക്കം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം സംസ്ഥാനത്ത് കൊലപാതകം തെളിയിക്കാൻ പാമ്പിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്ന കേസ് ഇത് ആദ്യമായിരിക്കും ഉത്തരയെ കടിച്ച കരിമൂർഖനെ തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ട പാമ്പാണോ ഇത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ഉത്രയുടെ രക്തവും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും രാസപരിശോധനാ ലാബിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ഒത്തുനോക്കിയാണ് വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പാമ്പിൻ്റെ നീളം പല്ലുകളുടെ അകലം എന്നിവയും പാമ്പിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കി ഉത്രയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കടിയുടെ ആഴം കണക്കാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഉത്രയുടെ ഇടത് കൈത്തണ്ടയിലെ കടിയേറ്റ മുറിവും പാമ്പിൻ്റെ പല്ലുകളും താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കും അതേസമയം പാമ്പിനെ കൊണ്ട് മുറിയിൽ ഇട്ടതാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തും ഇതിനായി ഫോറൻസിക് വിഭാഗം ഉടൻ തന്നെ ഉത്രയുടെ വീട് പരിശോധിക്കും ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തെ കൂടാതെ വെറ്റിനറി വിഭാഗം വനം പോലീസ് വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് അതേസമയം പോലീസിന് പിടികൊടുക്കാതെ മാറി നിന്ന സൂരജിൻ്റെ അമ്മയും ഉത്രയുടെ കുഞ്ഞും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ഉത്രയുടെ കുഞ്ഞിനെ മാതാപിതാക്കൾ സൂരജിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തു അതേസമയം തൻ്റെ മകൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് സൂരജിൻ്റെ അമ്മ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സൂരജിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും അവനെന്താ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനാണോ എന്നുമായിരുന്നു സൂരജിൻ്റെ അമ്മയുടെ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി ഇവിടെ അടുത്തിടെ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ വന്നിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ അറിവോടുകൂടിയായിരുന്നു അടുത്തുള്ള വയലിൽ വലിയ പാമ്പിനെ കണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീട്ടിലെ മീൻകുളത്തിന് സമീപവും വേറൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടു ഇതോടെ നെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്ത് പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വാവ സുരേഷിനെ വിളിച്ചു പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല വേറൊരാളെ കിട്ടി അവർ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ തിരഞ്ഞിട്ട് പാമ്പിനെ കണ്ടില്ല പാമ്പിനെ ഇനി കണ്ടാൽ തല്ലി കൊല്ലരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പാമ്പിനെ കണ്ട് പേടിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പിനെ തൊട്ടു നോക്കിച്ചു സൂരജിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുരേഷ് എന്നയാളെ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടേയില്ല പിന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് എലിയെ പിടിക്കാൻ അണലിയെ വാങ്ങിയെന്ന് അണലിയെ വാങ്ങി ഇവിടെ വിട്ടാൽ
എന്നറിയില്ലെന്നും സൂരജിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അതേസമയം വിഷമുള്ള ഏത് പാമ്പ് കടിച്ചാലും സഹിക്കാനാവാത്ത വേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ ബാബ സുരേഷ് പറഞ്ഞു എത്ര ഉറക്കത്തിലായാലും അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ഉത്ര ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എനിക്ക് പലതരം പാമ്പുകളുടെ കടി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് ഉള്ളി ചെന്നാൽ മാത്രമേ കടിയുടെ വേദന അറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂ മൂർഖൻ്റെ വിഷം വളരെ ശക്തിയേറിയതും മനുഷ്യൻ്റെ നാടീ വ്യൂഹ വ്യവസ്ഥയെ വേഗത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് ഞരമ്പുകളെ തളർത്തും രക്തം കട്ടിയാക്കും തക്ക സമയത്ത് വേണ്ട ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പാണെന്ന് വാവ സുരേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു